നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ പേര് അരവിന്ദ് ആണ് ഞാൻ ആയിരിക്കും ജി എസ് ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സും എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ വരുന്ന ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസവും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ജി എസ് ടിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ജി എസ് ടി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ഏരിയാസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതെല്ലാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ജി എസ് ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോ ഏതൊരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും അതിപ്പോ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് പഠിക്കും ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അതിനുശേഷം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആയി മാറിയാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് ജി എസ് ടി നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ മാസവും മന്ത്ലി 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 ജി എസ് ടി റിട്ടേൺസ് ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയും ജി എസ് ടി റിട്ടേൺസ് ഫയലിംഗ് ചെയ്യണം അതായത് ആ ഒരു മാസം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ സെയിൽ നടത്തിയപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം മന്ത്ലി അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിക്കാനും ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെ വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് റിട്ടേൺസ് ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മന്ത്ലി ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് എങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു പക്ഷെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് നടക്കുന്നില്ല ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസും നടക്കുന്നില്ല സെയിൽസും ഇല്ല പർച്ചേസും ഇല്ല എക്സ്പെൻസും ഇല്ല ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിക്കുന്നു റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങിലൂടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിക്കണം റിട്ടേൺ ഫയലിങ്ങിലൂടെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്ലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ആർ ജി എസ് ടി ആർ വൺ ഒരു ഫോമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫോമാണ് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ജി എസ് ടി ആർ റിട്ടേൺ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി അങ്ങനെ രണ്ട് റിട്ടേൺസ് ആണ് മന്ത്ലി ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാം ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഇത് ഓൺലൈൻ ഫയലിംഗും ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ഫയലിംഗും ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡും പഠിക്കും ഓൺലൈൻ മീൻസ് ജി എസ് ടിയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലൂടെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഈ ടാലി പോലെയുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടേൺസ് ഫോമിലേക്ക് ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഓഫ്ലൈൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡും പഠിപ്പിക്കും കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ലോജിക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ രജിസ്റ്റേഡ് ആയ സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺസ് ഫയലിംഗ് ചെയ്
ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയും ഇനി ഈ പറയുന്ന ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയും മന്ത്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു രണ്ട് ഫോമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യത്തില്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അസറ്റ് മേടിക്കും മെഷീൻ മേടിക്കും ഫർണിച്ചർ മേടിക്കും അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കും എ സി മേടിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരും റെന്റ് കൊടുത്തു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലയറിന് ജി എസ് ടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല തിരിച്ചു കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫോമിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ജി എസ് ടി ആർ ടു എ ടു എ ആൻഡ് ജി എസ് ടി ആർ ടു ബി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും അത് നമുക്കൊരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് റീകൺസിൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ റീകൺസിലേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് മന്ത്ലി ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ത്രീ ബിയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ടു എ ടു ബിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മാസവും അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വർഷം അവസാനമാകുമ്പോൾ ആ വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വാർഷിക റിട്ടേൺ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ഒൻപത് ക്ലിയർ അല്ലെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ മന്ത്ലി ജി എസ് ടി ആർ വൺ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി വർഷ അവസാനം ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടിയില് റെഗുലർ എന്നൊരു സ്കീം ഉണ്ട് റെഗുലർ റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സാധാരണയുള്ള സ്കീം റെഗുലർ സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്കീം പ്രകാരം ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന മന്ത്ലി റിട്ടേൺസും ഇയർലി റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ത്രീ ബി നയൻ ടു എ ടു ബിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ റെഗുലർ എന്ന രീതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന റെഗുലർ സ്കീം പ്രകാരം ജി എസ് ടി എടുത്തവരാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം റെഗുലർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ജി എസ് ടി സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സെർച്ച് ബൈ ജി എസ് ടി നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ കൊടുത്ത അവിടെ കാണിക്കും നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അപ്പൊ റെഗുലർ സ്കീം പ്രകാരം രജിസ്റ്റേഡ് ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന മന്ത്ലി റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇയർലി റിട്ടേൺ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കീം ഉണ്ട് ജി എസ് ടിയിൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം പ്രകാരം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് എങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ജി എസ് ടിയില് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ആ കോമ്പോസിഷൻ ചില ആൾക്കാർ അതിനെ കോമ്പൗണ്ടിങ് സ്കീം എന്നും വിളിക്കും ആ സ്കീം പ്രകാരം രജിസ്റ്റേഡ് ആയ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടേതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ മന്ത്ലി റിട്ടേൺസ് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണോ ത്രീ ബി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാർഷിക റിട്ടേൺ ജി എസ് ടി ആർ നയൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പർച്ചേസിന്റെ ഇൻപുട്ട് റീകൺസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജി എസ് ടി ആർ ടു എ ടു ബിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും വരുന്നില്ല കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഓരോ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ ക്വാർട്ടേർലി ക്വാർട്ടേർലി അവർക്ക് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
സി എം ബി സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഒരു വർഷം നാല് വട്ടം ചെയ്യണം ഓരോ ക്വാർട്ടറിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ നാല് ക്വാർട്ടറിലും ഒരു വർഷം സി എം ബി സീറോ എയ്റ്റിലോ ടാക്സ് അടയ്ക്കുക വർഷ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ ഇപ്പൊ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിന് അവർക്ക് ഒരൊറ്റ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ ക്വാർട്ടേർലി ചെയ്യുന്ന സി എം ബി സീറോ എയ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയത്തില്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ജസ്റ്റ് വെറും ഒരു ചല്ലാൻ ഫോം ആണ് സി എം ബി സീറോ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം റെഗുലർ സ്കീം പ്രകാരം രജിസ്റ്റേഡ് ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാ മന്ത്ലി രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മാസം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഇരുപത്തിനാലായില്ലേ ട്വന്റി ഫോർ ആയി വർഷ അവസാനം ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ചെയ്യണ്ടേ ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ജി എസ് ടി ആർ നയൻ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും പന്ത്രണ്ട് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയും പ്ലസ് ഒരു ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ഇതാണ് ഒരു വർഷത്തെ കാര്യം വരുന്നത് ഏത് റെഗുലർ സ്കീം പ്രകാരം രജിസ്റ്റേഡ് ആയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ആണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഒരു വർഷം ഒറ്റ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് വരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുകയല്ല ഞാൻ സിലബസ് പറയ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ ഇതാണ് പോയിന്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ റെഗുലർ സ്കീമിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിന്റെ ഫയലിംഗ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സ് ബില്ല് റൈസ് ചെയ്യണം ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് റിസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ പേയ്മെന്റ് വൗച്ചർ ഡെലിവറി ചെല്ലാൻ റിവൈസ്ഡ് ഇൻവോയ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ സെൽഫ് ഇൻവോയ്സ് അതുപോലെ ഇ വേ ബിൽ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ ഇൻവോയ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് ജി എസ് ടിയിലെ റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ദൻ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലയറിന് കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടി നമുക്കത് ക്ലെയിം എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏത് എല്ലാ പർച്ചേസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നമ്മൾ പഠിക്കും ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഓൺ പർച്ചേസ് ക്ലെയിം എടുക്കാൻ പാടില്ല 
സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് സി ജി എസ് ടി ആക്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും അത് ടിയർത്തിക്കൽ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടിയറിങ് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടിയറി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് മാത്രമല്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരുന്ന ജി എസ് ടി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഡെമോ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും നാളെ തിങ്കളാഴ്ച നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയി ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് സംശയം ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂടെ വേറൊരാൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാം കൺസൾട്ടൻസി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഏത് സ്ഥാപനത്തിനെയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ സാറേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജി എസ് ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എടുക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് താങ്കൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷനും എടുക്കാം ശേഷം ഫയലിങ്ങും ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആവും അതെ അതെ നമുക്ക് ഒരു ടു ഡേ ക്ലാസ്സസ് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾസും ടിയർത്തിക്കലും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇപ്പോ ഒരു രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷന് ഒരു സ്ഥാപനം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനം ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ആണ് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനം ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു സ്ഥാപനം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ മീൻസ് വേറൊന്നുമല്ല സെയിൽസ് അവരുടെ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം എപ്പോ എക്സീഡ് ആകുന്നു കടക്കുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അവർക്ക് എന്തായി മാറുന്നു അവർ ലയബിൾ ആയി മാറുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ജി എസ് ടി ഇനിയിപ്പോ ഒരു സ്ഥാപനം സർവീസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ സർവീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഇൻകം ടാക്സിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സർവീസ് അല്ലേ ബ്യൂട്ടി പാർലർ സർവീസ് അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ആണ് കോളേജ് സ്കൂൾ സർവീസ് ആണ് അല്ലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസ് ആണ് റെസ്റ്റോറന്റ് സർവീസ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഹോട്ടൽ സർവീസ് ആണ് സർവീസ് ആണ് സ്ഥാപനമെങ്കിൽ അവരുടെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഒരു വർഷം ഇരുപത് ലക്ഷം ട്വന്റി ലാക്ക് എക്സീഡ് ആയാലാണ് അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ലയബിലിറ്റി വരിക രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ലോജിക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ സാറേ ഞാന് ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ആണ് അതായത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനം ഇല്ല സൈറ്റ് വർക്ക് മാത്രം ചെയ്യണേനു ഒരു ഫാബ്രിക്കേറ്റർ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാബ്രിക്കേറ്റർ സർവീസ് ആണ് എനിക്ക് ജി എസ് ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഓഫീസ് അഡ്രസ് വേണം നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓഫീസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഡോർ നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവീസ് ആയിട്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ പ്രോബ്ലം വരില്ല 
എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അൺമ്യൂട്ട് ആവരുത് സംശയമുള്ളവർ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ആയി ചോദിക്കുക ഏത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫയലിങ് വരുന്നത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബി ഏത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ ടൈപ്പിനും ഈ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബി വരുന്ന മാസം നിങ്ങൾ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ല അവര് പറഞ്ഞ ക്വാർട്ടർലി ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ക്വാർട്ടർലി ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റെഗുലർ സ്കീമും ഉണ്ട് നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതില് റെഗുലർ മീൻസ് നോർമൽ കേട്ടോ നോർമൽ സ്കീമാണ് ഓക്കെ ഈ റെഗുലർ എടുത്തവർക്കാണ് മന്ത്ലി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും അതുപോലെ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവർക്ക് ക്വാർട്ടേർലി ആണ് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ചല്ലാൻ ഫോമിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു അത്ര അത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് സി എം പി സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ ദൻ ഇവർക്ക് ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ ഓക്കെ കോമ്പോസിഷന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ സ്കീം എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എന്നാൽ ഈ റെഗുലർ സ്കീം എടുത്തവർക്ക് മന്ത്ലി ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ത്രീ ബിയും ചെയ്യുന്നു ആനുവലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ചെയ്യുന്നു വർഷാവസാനം ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവരുടെ ടേൺ ഓവർ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ അനുസരിച്ച് അഞ്ചു കോടി അഞ്ചു കോടിക്ക് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ബിലോ ഫൈവ് സി ആർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സി ആർ ആണെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബിയും ക്വാർട്ടേറി ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്വാർട്ടേറി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് അവർക്കൊരു ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സ്കീം ചൂസ് ചെയ്യാം ആ സ്കീമിന്റെ പേരാണ് ക്യു ആർ എം പി സ്കീം എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ ക്യു ആർ എം പി മീൻസ് ക്വാർട്ടേർലി റിട്ടേൺ മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കേസ് അതാണ് അതായത് അവർ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ത്രീ ബിയും ക്വാർട്ടേർലി ചെയ്യാൻ കാരണം അവർ ക്യു ആർ എം പി എന്ന സ്കീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷെ അവർക്ക് ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ത്രീ ബിയും ക്വാർട്ടേർലി ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മന്ത്ലി ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മന്ത്ലി ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഫോം ഉണ്ട് പി എം ടി സീറോ സിക്സ് ആ ഫോമിൽ ടാക്സ് അവർ മന്ത്ലി അടയ്ക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ മാത്രവുമല്ല മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റൈല് ബി ടു ബി സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയ കസ്റ്റമർക്കാണ് സെയിൽ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് മന്ത്ലി അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സെയിൽ കാണിക്കണം അങ്ങനെ കാണിച്ചാലേ അവരുടെ കസ്റ്റമർക്ക് ആ ഇൻപുട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ മാസം അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേക മന്ത്ലി ഫോം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഐ എഫ് എഫ് ഇൻവോയ്സ് ഫർണിഷിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും ഫോർമാലിറ്റി അവർക്ക് ക്വാർട്ടേർലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബി ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മന്ത്ലി ഐ എഫ് എഫ് വരുന്നുണ്ട് പി എം ജി സീറോ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ വിജയ് ഹൗ ടു രജിസ്റ്റർ ഫോർ ഈ ഇൻവോസ് നമുക്ക് ഈ ഇൻവോസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അതിന്റെ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും വരും കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പഠിച്ചാലും അതിന്റെ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും പഠിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഈ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എടുക്കട്ടെ ഈ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് റിട്ടേൺ ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ജി എസ് ടി ആർ വൺ അതുപോലെ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ഈ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് കേട്ടോ സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ഫോം ആണ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ അതിനെ റിട്ടേൺ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അതൊരു സെയിൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പത്തൊൻപത് ടേബിൾ ഉണ്ട് പത്തൊൻപത് ബോക്സ്
സെയില് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ടു ബി സെയില് അതായത് രജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമർക്ക് നടത്തിയ സെയില് ബി ടു സി സെയില് അതായത് അൺരജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമർക്ക് നടത്തിയ സെയില് അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻവോയ്സ് അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ടു കസ്റ്റമർ ബി ടു ബി രജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമർക്കും അൺരജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമർക്കും നൽകി ബി ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റും കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് എന്തെങ്കിലും റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ സെയിൽ നടത്തിയ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന്റെ കോഡ് എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുമോ അതിനെ എസ് എ സി കോഡ് എന്നൊക്കെ അത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പത്തൊൻപത് ബോക്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു സെയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ജി എസ് ടി ആർ വണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പത്തൊമ്പത് ബോക്സും പഠിക്കും ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എങ്ങനെ ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ടാലി സോഫ്റ്റ്വെയറും ഈ ജി എസ് ടി സൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് അതിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ പക്ഷെ ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മന്ത്ലി ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു റിട്ടേൺ ഫോം ആണ് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി മാത്രമല്ല അതൊരു ജി എസ് ടി ആർ വൺ പോലെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോം അല്ല അത് വെറും ഒരു സമ്മറി റിട്ടേൺ ഫോം ആണ് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അതിനകത്ത് വെറും ആറ് ബോക്സേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അത് പഠിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം തിയറി ദെൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി വിജയ് ചോദിക്കുന്നു വിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് നീഡ് ടു ജി എസ് ടി ഫൈലിംഗ് ഫീ ഫോർ ദ പാക്കേജ് അതെനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഇതിൽ അത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ജി എസ് ടി ഫൈൽ ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ആവശ്യമില്ല ജി എസ് ടി ഫൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടാലി പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ അതിലൂടെ ജി എസ് ടി ഫൈലിങ്ങും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജി എസ് ടി ഫൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല നിർബന്ധമില്ല അതൊരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ ഫയലും ചെയ്യാറില്ല കാരണം എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല എത്ര വലിയ ഹ്യൂജ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സലിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഇല്ലേ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ജി എസ് ടി ആർ നയൻ വാർഷിക ഫോം അല്ലേ ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ഈ ജി എസ് ടി ആർ നയൻ എന്ന ഫോമിനകത്തും പത്തൊൻപത് ടേബിൾ ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ബോക്സ് ഉണ്ട് ടേബിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പത്തൊമ്പത് ടേബിൾസും പഠിക്കും ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ നയൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഫയലിൽ പഠിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് പോകുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി ആസിഫ് ചോദിക്കുന്നു ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ ബിസിനസ് ജി എസ് ടി ഫയലിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഫുൾ ഏത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ജി എസ് ടി ഫയലിംഗ് സെയിം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആയാലും ആമസോൺ ആയാലും ഈ അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫയലിംഗും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഈ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഇ കോമേഴ്സിലൂടെ ആണോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കി പോയാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ ഫയലിംഗിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എല്ലാ സെയിം പ്രൊസീജർ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമുക്കറിയാലോ ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് പ്ലസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ്ങുമാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് റെക്കോർഡിങ്ങുമാണ് എല്ലാ ദിവസ
റെഗുലറും കോമ്പോസിഷൻ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാൻ സാ നോക്കാം റെഗുലർ സ്കീമ് അതായത് നോർമൽ സ്കീം കേട്ടോ നോർമൽ സ്കീം എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന നോർമൽ സ്കീം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ സ്കീം എടുക്കുന്നത് നോർമലി ഇനി കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം നമ്മൾ റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലർ അല്ലെ ആ കച്ചവടക്കാരൻ സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം കസ്റ്റമർ ക്ലിയർ അല്ലെ സെയിൽ ഗുഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു നിർബന്ധമായി ചെയ്യണം റെഗുലർ സ്കീം ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിലോ നോ നീഡ് ടു കളക്ട് ജി എസ് ടി ഫ്രം കസ്റ്റമർ സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടി എന്ന എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇഷ്യൂ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ടു കസ്റ്റമർ അല്ലെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോ ആ കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്യുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇഷ്യൂ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്നാണ് ആ സെയിൽ ബില്ലിന്റെ പേര് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സിന് പകരം കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം പ്രകാരം രജിസ്റ്റേഡ് ആയവർ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേരാണ് ബിൽ ഓഫ് സപ്ലൈ ബി ഒ എസ് എന്ന് പറയും ബി ഒ എസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ബി ഒ എസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ അതിന് പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ടാക്സ് എന്ന കോളം കാണത്തില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ദെൻ ക്യാൻ ക്ലെയിം ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി ഓൺ ദയർ പർച്ചേസ് റെഗുലർ സ്കീം പ്രകാരം ജി എസ് ടി എടുത്തവർ അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അവർക്ക് ക്ലെയിം എടുക്കാൻ സാധിക്കും തിരിച്ച് കിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാൻ നോട്ട് ക്ലെയിം അവരുടെ ഇൻപുട്ട് ജി എസ് ടി ഓൺ ദയർ പർച്ചേസ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സപ്ലയറിന് കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടി എമൗണ്ട് അവർക്ക് ക്ലെയിം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ക്യാൻ ഡു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയില് ഇവർക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് സെയില് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല ക്യാൻ നോട്ട് ഡു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയില് ഇവർക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ സെയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്കൽ ആയിരിക്കും കേരളത്തിനകത്തായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഇവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ നേരത്തെ ഇ കോമേഴ്സിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇ കോമേഴ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷന് പ്രത്യേകം തിയറിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നമുക്കറിയാലോ കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഫൈവ് അല്ലെ ട്വൽവ് അതുപോലെ ഏതാ പതിനെട്ട് അല്ലെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം ആണെങ്കിൽ അവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഫ്രം ദയർ ഓൺ പോക്കറ്റ് അവരുടെ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാരണം സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഒന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കയ്യിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കണം അത് ഗുഡ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സപ്ലയർ ആണ് കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടോട്ടൽ ആ മൂന്ന് മാസം മൊത്തം എത്ര സെയിൽ ഇൻകം വന്നു ആ സെയിൽ ഇൻകത്തിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് അവർ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ കൈ നടക്കണം 
ഇനി അവര് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ത്രീ മന്ത് റെസ്റ്റോറന്റ് സർവീസ് ഇൻകം ഇല്ലേ സർവീസ് ഇൻകത്തിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി അവർ റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ലാത്ത അതർ സർവീസ് സർവീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതർ ദാൻ റെസ്റ്റോറന്റ് റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ലാതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സർവീസ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നു കോമ്പോസ്റ്റ് സ്കീം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രീ മന്ത് സർവീസ് ഇൻകത്തിന്റെ സിക്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കൈ നടക്കണം കേട്ടോ ത്രീ മന്ത് കൂടുമ്പോ ഏതിലൂടെ ചെയ്യും സി എം പി സീറോ എയ്റ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നു ഇവർക്കാണെങ്കിലോ ജി എസ് ടി ആർ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണും ത്രീ ബി വരുന്നു ഇത് വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് ലേബർ ചാർജും മെറ്റീരിയൽ ബില്ല് ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു തരം ബില്ല് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ലേബർ വേണ്ട അത് ഒറ്റ ബില്ല് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ കോൺട്രാക്ടർ കേസ് ഒറ്റ ബില്ലിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഡെമോക്രാസി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പറയുക എന്നുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ധാരണയുള്ളവർക്ക് ആ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ജി എസ് ടിയിൽ അറിയത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആണ് ജി എസ് ടി നോളജ് അതിലാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഓക്കെ യെസ് വളരെ സ്ലോയിലാ ക്ലാസ് പോകുന്നേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നാളെ മുതൽ അപ്പോ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയുന്നവർക്ക് വളരെ ഒരു ബോറടി ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ബന്ധപ്പെട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചോദിക്കാം നമ്മളിപ്പം ഷെയർ മാർക്കറ്റില് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടാക്സ് നമ്മള് അടയ്ക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണോ അതെ അത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അത് എനിക്കറിയില്ല ജി എസ് ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആറ് വർഷമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിന് ക്ലാസ് നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ താങ്കൾക്ക് അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തവർക്ക് കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുമോ ഉറപ്പായിട്ടും മാറാം മാറാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഇത്തരം ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യത്തില്ല ഇന്നത്തെ ഈ ഡെമോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ നാളെ മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം നാളെ മുതൽ വളരെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ബേസ് മുതൽ എല്ലാം കവർ ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സിൽ ചേരും ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് പഠിക്കാം നാളെ മുതൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് ഫീ വരുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഫീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഫീയാ വരുന്നേ ഒരുപാട് വലിയ എമൗണ്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഫീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഫീ എന്നൊരു രീതി വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സസ് പഠിച്ചെടുത്താലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരും അതിപ്പോ ആരായാലും എത്ര പഠിച്ചാലും ഒരു കാര്യം എത്ര പഠിച്ചാലും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വന്നിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ അല്ലേ ഡൗട്ട്സ് വന്നാൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മുതൽ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനെന്നല്ല നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി സ്വന്തമായിട്ട് ഫയലിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഫീ ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ഫീ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ സിംഗിൾ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ എസ് കാരണം ഇത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ജി എസ് ടി ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ സിക്സ് തൗസൻഡും സെവൻ തൗസൻഡും ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ഫീ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ്സിന് പോലും ഫീ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല തുച്ഛമായ ചെറിയ ഫീയെ വരുന്നുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ ഫീ ആവണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഈ സമയത്ത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ